Hi students, welcome back to Nalai Chemistry YouTube channel. In this video, we will talk about P block. P is the first element. Anomalous properties of the first element. The B block element is the first element. The first element is the first element. The first element is the first element. The first element is the in the group, the first members Mudal Nabargal Yar Allah Abdinam Boron, Carbon, Nitrogen, Oxygen, Fluorine, and Helium. Even the Avanga Wanga Irgo Gudi group lay in the Yepadi Marbutter Granger. So in the Madriana Moran Badir Granger Abding Radata in the video on a Pakaporo. Other Kaparman Amena Pakaporo Abdina, in our Muki Mana topic or Kuti topic. Inert pair effect. Abjolo. Manda ina yulay. In the renda tha. In the video lana ma fulla discuss panna poro. Okay. Moran patta panbol. Adalayum and the mudal number galuk. Abdi na nam mudalla padichurgrao. Atomic size. In the thanimangu ludiya. Anu uru vala bu abdiingradu. Rombo rombo chinnna the bunjil. Ena oru group la. Maila rendu kela pohum bolado uru vala upper side day bunjiliru. Apo mudal thanimangu galuk. Yappadi irukum abdi na. Uruvalavu, Mikachiria, Uruvalavu, small size of the first member, or point. Second point and the high ionization enthalpy and high electronegativity in Chulu. In the Mudal Tanimangalaka, Adiha ionium enthalpy, electron cover tiranum, irkadu, Abunjali pathogram. And final up over the cartinum, Mudal Lerko Kudyonga, Yena Yilla Abdina, D orbital electrons irkadu. Third one, absence of d orbitals in their valence cell. In the moon character, mudal to and the tanimatulu would be mudal members irkaradanala, mat and then the group loaded matra tanimangaloda, even go conjo, where but irkaranga. Yepi irpang abundant, if over a group on amapakro. First and a bakbrana, thirteenth group element. So Patimona the Togunde, first element yare abdina, boron. Boron the main actually particular ground. Some metalites, some jolly particular, Uloko poly, and a matra elements along barang like aluminium, gallium, indium, thallium, even a layer of dinam metals, Ulo hungal up and jolly particular. And the word character, even a different other anger. Renda of the Pathina, boron and udea diaconal element, that the mole with a torbular cocodia or element yar of dinam, silicon. Above boron, silicon, or a diagonal relationship. In the mother, you can see the characters in the same way. Boron, silicon, and oxide are acidic in nature. Amila Panbil is the same way. Boron oxide, silicon oxide acidic in nature. This is easily hydrolyzed to give covalent hydrides. Easy and near the same way. The same way the rind pair in Udaya halide gulum, yelidil, nirar pahupadayum, except boron trifluoride. BF3 in Chulu, boron trifluoride tavara, me the yella halide gulum, in the rind pair in Udaya halide gulum, nirar pahupirke, utpadum. So on the mudal group, boron Udaya in the character where a arkum varadu. Aluminium tuk yar in Mulevatum abdina, germanium. Avang rindu verkman and the madriana wear badalange, yilla. That is the 13th group. Boron is the same as the Next, 14th group. The group is the same as Carbon is a non-metal. That is the same as the aloe. That is the same as the silicon germanium. Both are metalloids. The same as the aloe. Polyhel. That is the same as the aloe. Tin, lead. This is the same as metal. This is the same Carbon is a different character. The main character is the multiple bonds. Carbon compound is the same as the carbon carbon. Carbon carbon single bond, carbon carbon double bond, carbon carbon triple bond, carbon double bond oxygen. The mother is the same as the carbon carbon. So, the carbon is the same as multiple characters. Carbon is the same as the Matra in the group Lerko Kudia, silicon, germanium, tin, lead, even Langa, Gilla. In the character, in the group learning a kila poha 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 and agana, conjugunjama coronicate poho. Seringla, every coronjipoho of dinner. 
carbon is more greater than silicon is greater than germanium approximately equal to 10 is greater than lead அப்படி சொல்லும் so இதனால carbon இந்த groupல கொஞ்சம் different ஆருக்குது next 15th group 15th தோதி தனிமங்கள் இதனுடைய முதல் நபர் யாரு அப்படினா nitrogen இரண்டாவது பாஸ்பரஸ் arsenic antimony bismuth அப்படி சொல்லும் இதுல nitrogen பாஸ்பரஸ் அப்படிங்கறவங்கள நான் மெட்டல் அலோகம் அப்படி சொல்றோம் arsenic antimony ரெண்டுமே மெட்டல் ஐட்ஸ் உலோக போலி அப்படி சொல்றோம் bismuth அப்படிங்கறவங்க மெட்டல் 14வது தொகுதியில பார்த்த மாதிரி 15வது தொகுதியில nitrogenக்கு ஒரு கரெக்டர் உண்டு அது என்ன கரெக்டர் அப்படினா இங்கேயும் அதுவும் ஒரு மல்டிபிள் பாண்ட்ஸ் பல்ப் இணைப்புனு சொல்றோம் தமிழ்ல கார்பன மாதிரியே நைட்ரஜன் அணுவும் பல்ப் இணைப்புகளை உருவாக்கும் தன்மையை பெற்றுள்ளது நைட்ரஜன் நைட்ரஜன் டபுள் பாண்ட் நைட்ரஜன் நைட்ரஜன் ட்ரிபிள் பாண்ட் இந்த மாதிரியான ஒரு மல்டிபிள் பாண்ட்ஸ் அப்படின்னு கிடைக்கிறோம் அப்படின்னு சொல்லுவோம் ரெண்டாவது இதில் ஒரு ஸ்பெஷல் கேரக்டர் என்ன அப்படின்னா நைட்ரஜன் வந்து ஒரு ஈரணு தன்மை கொண்ட ஒரு வாயு அப்படின்னு சொல்லுவோம் எந்த மாதிரியான இங்கிலீஷில் என்ன சொல்லணும் அப்படின்னா இட்ஸ் அ டயட்டாமிக் கேஸ் அப்படின்னு சொல்லுவோம் மற்ற எல்லாருக்கும் அந்த கேரக்டர் கிடையாது அந்த குரூப்பில் இருக்கக்கூடிய பாஸ்பரஸ் ஆர்சனிக் ஆன்டிமனி பிஸ்மத்துக்கு இந்த மாதிரியான ஒரு டயட்டாமிக் கேரக்டர் அப்படின்றது கிடையாது நைட்ரஜன் மட்டும் அதில் கொஞ்சம் டிஃப்ரெண்டாக இருக்கும் அடுத்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா சிக்ஸ்டீன்த் குரூப் பதினாறாவது தொகுதி தனிமத்தில் ஆக்சிஜனும் டயட்டாமிக் மாலிக்குல் இன் கேஸ் ஸ்டேட் அப்படின்னு சொல்லும் இந்த ஆக்சிஜன் அப்படிங்கிறது ஒரு ஈரணு மூலக்கூறு இதில் என்ன இருக்கும் அப்படின்னா எலக்ட்ரான் நெகட்டிவிட்டின்னு சொல்லும் எலக்ட்ரான் கவர் தன்மை அப்படிங்கிறது அதிகமாக இருக்கிறதுனால ஹைட்ரஜன் பிணைப்பை ஆக்சிஜன் உருவாக்கும் இந்த கேரக்டர்ஸ் எதில் கிடையாது மற்ற யாருக்கிட்டையும் கிடையாது இந்த குரூப்பில் சரிங்களா ரைட் நெக்ஸ்ட் செவன்டீன்த் குரூப் ஹேலோஜன்ஸ் இதை பற்றி நம்ம தனியாகவே படிக்கிற மாதிரி ஒரு பெரிய டாபிக் இது சரிங்களா அதனால் நம்ம அவ்வளோ தூரம் போக போகிறதில்ல செவன்டீன்த் குரூப்டைய ஃபஸ்ட் எலமெண்ட் யாருன்னா ஃப்ளூரின் இருக்கிறதுலே அதிக எலக்ட்ரான் கவர் தன்மை கொண்ட ஒரு தனிமம் அப்படின்னா ஃப்ளூரின் ஹை எலக்ட்ரான் நெகட்டிவிட்டி எலமெண்ட் அப்படின்னா ஹே ஃப்ளூரின் ஆட்டம் அப்படின்னு சொல்லும் மற்ற ஹேலஜனோடு இதை கம்பேர் பண்ணும்போது இது என்டைர்லி டிஃப்ரெண்டாக இருக்கும் எந்த மாதிரி இருக்கும் அப்படின்னா ஆக்சிஜன் மாதிரியே ஃப்ளூரினும் ஹைட்ரஜன் பாண்டிங்கில் இன்வால்வ் ஆகும் ஹேலஜன்ஸ் எல்லாத்துக்குமே பார்த்தீங்க அப்படின்னா ப்ளஸ் ஆக்சிடேஷன் நம்பர் இருக்குது மைனஸ் ஆக்சிடேஷன் நம்பர் இருக்குதுன்னு படிச்சுருக்குறோம் நம்ம முன்னவே ஆனால் ஃப்ளூரின் மட்டும் நெகட்டிவ் ஆக்சிடேஷன்ஸை மட்டும்தான் கொண் பெற்றிருக்கும் அப்படின்னு சொல்லுவோம் இதில் ஸோ மற்ற ஹேலஜன்ஸ்கெலாம் எப்படி இருக்கலாம் மைனஸ் ஒன்னோட சேர்த்து ப்ளஸ் ஒன் இருக்கலாம் ப்ளஸ் த்ரீ இருக்கலாம் ப்ளஸ் ஃபைவ் இருக்கலாம் அண்ட் ப்ளஸ் செவன் கூட இருக்கலாம் இந்த மாதிரி டிஃப்ரெண்ட் வேரியபிள் ஆக்சிடேஷன் ஸ்டேட்ஸ் அப்படிங்கிறது எல்லா ஹேலஜன்ஸ்க்கும் உண்டு ஃப்ளோரினுக்கு மைனஸ் ஒன் ஆக்சிடேஷன் ஸ்டேட் மட்டும்தான் இருக்கும் இந்த மாதிரி ஒரு டிஃப்ரெண்ட் கேரக்டர் இருக்கிறதுனால என்ன சொல்கிறோம் அப்படின்னா ஃப்ளூரின் இஸ் அ ஸ்ட்ராங் ஆக்சிடைசிங் ஏஜென்ட் அப்படின்னு சொல்லுவோம் ஃப்ளோரின் ஒரு மிகச்சிறந்த ஆக்சிஜனேற்ற காரணி அப்படின்னு சொல்லுவோம் இருக்கிறதுலையே மோஸ்ட் ரியாக்டிவ் கெப்பாசிட்டி இருக்கக்கூடிய ஒரு ஹேலஜன் யார் அப்படின்னா ஃப்ளூரின் அப்போ அந்த ஃப்ளூரினுக்கு மட்டும் வினைத்திறன் அப்படிங்கிறது அதிகமாக இருக்கும் ஓகேங்களா அடுத்ததான் நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னா மந்த இணை விளைவு இனட் பேர் எஃபெக்ட் அப்படின்னு சொல்லும் அது என்ன சார் இனட் பேர் எஃபெக்ட் இனட் அப்படின்னா என்ன சொல்லும் அப்படின்னா ரொம்ப மந்தமாக இருக்கிறது அப்படின்னு சொல்லும் பேர் அப்படின்னு சொன்னோம்னா எப்படி இருக்குன்னா ஜோடியாக இருக்கிறது மந்த இணை விளைவு இணை அப்படின்னா ஜோடி மந்த ஜோடி விளைவுனே வச்சுப்போம் இதை எப்படி இருக்கும் அப்படின்னா புக்கில் தெளிவாக கொடுத்துருப்பாங்க அதுக்கான டெஃபனிஷன் இது ஸ்பெஷல் டூ மார்க் கொஸ்டின் கூட சொல்லும் இடைநிலை தனிமங்களை தொடர்ந்து வரும் கனமான தனிமங்களில் உள்ள வெளிக்கூட்டு எஸ் எலக்ட்ரான்கள் மந்தத்தன்மை கொண்டவைகளாக உள்ளன இந்த மந்தத்தன்மை நிறுந்துச்சுன்னா மேலும் பிணைப்பில் பங்கெடுக்க இயல்பாக முன் வருவதில்லை இந்த விளைவுக்கு பெறும் மந்த இணை விளைவு இது பொதுவாக எங்கே இருக்கும் பதினாலு பதினைந்து பதினாறு இந்த மூணு தொகுதியில் இருக்கும் சரிங்களா இது இங்கிலீஷில் எப்படி பார்ப்போம் அப்படின்னா ரொம்ப சிம்பிளான ஒன்று த ஹெவியர் போஸ்ட் டிரான்சிஷன் மெட்டல்ஸ் தி அவுட்டர் எஸ் எலக்ட்ரான் தட் மீன் என்எஸ் ஹவ் எ டெண்டன்சி டு ரிமைண்ட் இனட் and show reluctance or vidamana thayakam to take part in the bonding which is known as inert pair effect okay idu inga la irukku namm ungal solittom 14 15 16 inda group la dhaan irukum ipo short ah nama definition mattum paathrom inga enna nadakkudhu edukkaga inda inert pair effect ah nama pathi idha pathi theliva padikaporam abingiradha paapom ipo 
பதிமூணு பதினாலு பதினைந்து பதினாறு பதினேழு பதினெட்டு இந்த பி பிளாக்குனுடைய குரூப் ஒன் அப்படி இந்த மாதிரி டிவைட் பண்ணி அதனுடைய எலக்ட்ரானிக் கான்ஃபிகரேஷன் இந்த மாதிரி வரும் என்எஸ் டூ என்பி ஒன் என்எஸ் டூ என்பி டூ என்எஸ் டூ என்பி த்ரீ என்எஸ் டூ என்பி ஃபோர் என்எஸ் டூ என்பி ஃபைவ் என்எஸ் டூ என்பி சிக்ஸ் அப்படின்னு பிரிக்கிறோம் சரிங்களா இப்போ இந்த இன்னர் பேர் எஃபெக்ட்டு மூணு பேரில் இருக்குன்னு சொல்லி பார்த்துட்டேன் ஐ ஆம் சாரி நாலு பேர் தேர்ட்டீன் ஃபோர்டீன் ஃபிஃப்டீன் சிக்ஸ்டீன் இந்த குரூப்புக்குள்ளே மட்டும் இன்னர் பேர் எஃபெக்ட் இருக்குது அப்படிங்கிறத பார்க்குறோம் அதனால் நம்ம என்ன பண்ணிக்கிறோம் பதினேழாவது குரூப்பையும் பதினெட்டாவது குரூப்பையும் என்ன பண்ணிக்கிறோம் நெக்லெக்ட் பண்ணிக்கிறோம் இந்த நாலு குரூப்லையுமே நம்ம ரெண்டு ஆக்சிடேஷன் ஸ்டேட்டை பார்க்கணும் ஒன்று காமன் ஆக்சிடேஷன் ஸ்டேட் தட் மீன் குரூப் ஆக்சிடேஷன் ஸ்டேட்னு சொல்லும் இன்னொன்று அதர் அப்சர்வ் ஆக்சிடேஷன் ஸ்டேட் சரிங்களா வேறு வேல்யூ இது அந்த குரூப்பில் இருக்க தொகுதி ஆக்சிஜனேட்டர் என்ன தவிர மீதி என்னெல்லாம் இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லி பார்க்குறோம் சரிங்களா முதல்ல நம்ம குரூப் ஆக்சிடேஷன் ஸ்டேட்டு பார்த்துருவோம் தேர்ட்டீன்த் குரூப்புக்கு என்ன சொல்லியிருக்கிறோம் டூ ப்ளஸ் ஒன் ப்ளஸ் த்ரீ ஃபோர்டீனுக்கு ப்ளஸ் ஃபோர் ஃபிஃப்டீன் ப்ளஸ் ஃபைவ் சிக்ஸ்டீன் ப்ளஸ் சிக்ஸ் இது இல்லாமல் வேறு என்ன ஆக்சிடேஷன் நம்பர் அங்கே இருக்க முடியும்னு சொல்லி பார்த்தோம் இந்த என்இஎஸ் டூன்னு சொல்கிறோம் பாருங்கள் இந்த என்இஎஸ் டூ அப்படிங்கிறதுல ரெண்டு எலக்ட்ரான் இருக்கும் தட் இஸ் பேர் எலக்ட்ரான் இணை எலக்ட்ரான் அப்படின்னு சொல்லுவோம் அது எப்படி ஃபில்லாக இருக்குதுன்னு பாருங்களேன் கம்ப்ளீட்லி ஃபில்டு முழுவதுமாக நிரம்பி உள்ளது எப்போவுமே நம்ம ஃபுல்லாக சாப்பிட்றோம்னு கொஞ்சம் மந்தமாகவே இருப்போம் இல்லையா அந்த மாதிரி இந்த என்எஸ் எலக்ட்ரான்கள் எல்லாம் கம்ப்ளீட்டாக ஃபில் ஆனதுனால ஃபர்தராக அடுத்த எலமெண்ட்டோட ஒரு பாண்டிங்கில் இன்வால்வ் ஆக மாட்டாங்க அதாவது பிணைப்பில் ஈடுபடுறதுக்கு அவங்களாம் முன்னாடி வரமாட்டாங்க ஸோ அதனால் என்ன பண்ணுறோம் அந்த ரெண்டை ஒமிட் பண்ணி வச்சுக்கிறோம் ஸோ அடுத்த ஆக்சிடேஷன் நம்பர் என்னவா இருக்கும் அப்படின்னா என்பி ஒன் தட் இஸ் ப்ளஸ் ஒன் ஃபோர்டீனில் ப்ளஸ் டூ ஃபிஃப்டீனில் ப்ளஸ் த்ரீ சிக்ஸ்டீனில் ப்ளஸ் ஃபோர் சரிங்களா எல்லா இதுலேயுமே அந்த என்எஸ் டூனுடைய ரெண்டு ரெண்டு எலக்ட்ரானை நம்ம சப்ட்ராக்ட் பண்ணிவிட்டு மீதி எல்லாத்தையுமே எழுதியிருக்கிறேன் சரிங்களா இப்போது இந்த ரெண்டு ஆக்சிடேஷன் ஸ்டேட்டில் எந்த ஆக்சிடேஷன் ஸ்டேட் வந்து ஸ்டேபிளானது நிலையானது வலிமையானது அப்படிங்கிறத டிசைட் பண்ணுறதுக்கு தான் மந்த இணை விளைவு தட் இஸ் இனர் பேர் எஃபெக்ட் அப்படிங்கிறத நம்ம யூஸ் பண்ண போகிறோம் எப்படி பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னா இப்போ ஃபஸ்ட்டு என்ன பண்ண போகிறோம் அப்படின்னா ஒரு சென்டென்ஸ் சொன்னேன் த போஸ்ட் டிரான்சிஷன் எலமெண்ட்ஸ் அப்படின்னு இடைநிலை தனிமங்களை தொடர்ந்து வரும் கனமான தனிமங்கள் ஹெவியர் போஸ்ட் டிரான்சிஷன் மெட்டல்ஸ் அப்படின்னு சொல்லுவோம் பொதுவாக பீரியாடிக் டேபிளில் டிரான்சிஷன் எலமெண்ட்ஸ் அப்படிங்கிறது எங்கே வரைக்கும் முடியும் அப்படின்னா இந்த மாதிரி இந்த படத்தில் கொடுத்துருக்கிற மாதிரி முடியக்கூடிய ஒரு ஸ்ட்ரக்சரில் இருக்கும் சரிங்களா அந்த சிங் ஸ்கேண்டியம் டு ஜிங்க் வரைக்கும் அந்த ஃபஸ்ட்டு டிரான்சிஷன் எலமெண்ட் பாருங்கள் ஜிங்கை தாண்டி முதல்ல யார் வர்றாங்க அலுமினியம் ஸோ இந்த மாதிரி இந்த டி பிளாக்கில் இந்த எண்டில் இருக்கக்கூடிய ஒவ்வொரு எலமெண்ட்டுக்கும் அடுத்து வரக்கூடிய எலமெண்ட்டுக்கு பேர் போஸ்ட் டிரான்சிஷன் எலமெண்ட்னு சொல்லும் இடைநிலை தனிமங்களை தொடர்ந்து வரக்கூடிய கனமான தனிமம் கனமானது அப்படின்னா எப்படி இருக்கணும் அப்படின்னா ஹெவியர் அது எப்படி இருக்குன்னா நிறைய அட்டாமிக் நம்பர் இருக்கக்கூடியதாக இருக்கும் சரிங்களா அப்படி பார்த்தீங்கன்னா பி பிளாக்கில் யாரெல்லாம் ஹெவியர் எலமெண்ட் அப்படின்னா அலுமினியம் கேலியம் இண்டியம் தாலியம் டின் லெட் பிஸ்மத் அண்ட் பொலோனியம் இவங்களெல்லாம் பார்க்க போகிறோம் இதில் அலுமினியம் குரூப்பில் மேலே இருக்கிறதுனால அவங்க ஹெவியரா அப்படின்னா அதை அந்த அளவுக்கு ஹெவியராக எடுத்துக்க முடியாது மற்றவங்கள கம்பேர் பண்ணும்போது சரிங்களா இப்போது அலுமினியம் எடுத்துக்கிறேன் அலுமினியத்தினுடைய ஆக்சிடேஷன் ஸ்டேட்டு ரெண்டு தட் மீன் ப்ளஸ் த்ரீ ஒன்று ப்ளஸ் ஒன் ஒன்று இந்த ரெண்டில் எது ஸ்டேபிள் அப்படின்னு கேட்டால் ப்ளஸ் த்ரீ இஸ் அ ஸ்டேபிள் ஒன் அப்படின்னு சொல்லுவேன் எப்படி சொல்லுவோம் ப்ளஸ் த்ரீ அப்படின்னு சொல்லுவோம் அலுமினியத்தினுடைய அட்டாமிக் நம்பர் தேர்ட்டீன் அதை நம்ம எப்படி பிரித்து எழுதுவோம் இன்க்ளூடிங் நியான் ஸ்ட்ரக்சர் த்ரீ எஸ் டூ த்ரீ பி ஒன் அப்படி பிரிப்போம் ஸோ இந்த வெளிக்கூட்டில் அவுட்ரு மோஸ்ட்டில் இருக்கக்கூடிய இந்த பி எலக்ட்ரான் அப்படிங்கிறது போண்டிங்கில் இன்வால்வ் ஆகும் ஸோ ஈஸியாக அதை நம்ம ரிமூவ் பண்ண முடியும் அதனால் அலுமினியம் த்ரீ ப்ளஸ் அப்படிங்கிறது மோஸ்ட் ஸ்டேபிள் அப்படின்னு சொல்லும் சரிங்களா இதே மாதிரி ஒரு ஹெவியர் போஸ்ட் ட்ரான்சிஷன் மெட்டல் எடுக்கிறோம் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்போது நான் கேலியம் எடுக்கிறேன் இல்லைனா லெட்டு இந்த ரெண்டில் எது வேணாலும் நம்ம எடுத்துக்கலாம்
இப்போ அலுமினியத்துக்கு அப்புறமா கேலியம் பார்க்குறீங்கன்னா ஆர்கான் ஸ்ட்ரக்சர் த்ரீ டி டென் ஃபோர் எஸ் டு ஃபோர் பி ஒன் இண்டியத்தினுடைய எலக்ட்ரானிக் கான்ஃபிகரேஷன் கிரிப்டானுடைய ஸ்ட்ரக்சர் போடுறோம் போட்டதுக்கப்புறமா ஃபோர் டி டென் ஃபைவ் இயர்ஸ் டு ஃபைவ் பி ஒன் தாலியம் ஜெனான் ஸ்ட்ரக்சர் போடுறோம் ஃபோர் எஃப் ஃபோர்டீன் ஃபைவ் டி டென் சிக்ஸ் எஸ் டு சிக்ஸ் பி ஒன் இதில் எல்லாத்துலேயுமே பாருங்களேன் நம்ம தேர்ட்டீன்த் குரூப் எலமெண்ட் அப்படின்னு எடுத்ததுனால அந்த த்ரீ எலக்ட்ரான் தட் மீன் என் எஸ் டூ என் பி ஒன் அதை ஃபாலோ பண்ணி த்ரீ எஸ் டூ த்ரீ பி ஒன் ஃபோர் எஸ் டூ ஃபோர் பி ஒன் ஃபைவ் எஸ் டூ ஃபைவ் பி ஒன் சிக்ஸ் எஸ் டூ சிக்ஸ் பி ஒன் இந்த கான்ஃபிகரேஷன்ஸில் கேலியம் ஸ்டார்ட் பண்ணுங்கள் நியானை தாண்டி சாரி அலுமினியத்துக்கு அப்புறமா வரக்கூடிய கேலியத்தில் பார்த்தீங்கன்னா இந்த அவுட்டர் எலக்ட்ரானிக் கான்ஃபிகரேஷன் முன்னாடி ஒரு த்ரீ டி டென் இருக்குது அடுத்ததில் ஒரு ஃபோர் டி டென் இருக்குது அதுக்கப்புறமா பார்த்தீங்கன்னா ஃபோர் எஃப் ஃபோர்டீன் இருக்குது அடுத்து ஒரு ஃபைவ் டி டென் இருக்குது சரிங்களா ஸோ இவங்கெல்லாம் யார் அப்படின்னா நடுவில் புதுசாக வந்திருக்கிறவங்க ஒரு டி ஆர்பிட்டலில் டென் எலக்ட்ரான்ஸ் அண்ட் எஃப் ஆர்பிட்டலில் ஃபோர்டீன் எலக்ட்ரான்ஸ் அப்படின்னு சொல்லுவோம் இந்த மாதிரி ரொம்ப என்ன சொல்லுவோம்னா ஹெவியாக இருக்கக்கூடிய எலக்ட்ரான்ஸ் அப்படிங்கிறது ஒரு நியூக்ளியஸுக்கும் அவுட்டர் மோஸ்ட்டில் இருந்து வரக்கூடிய எலக்ட்ரானுடைய அட்ராக்ஷனையும் பெருசாக பெரிய அளவில் தடுக்காது கொஞ்சம் தயக்கப்படும் அதை உள்ளே எழுத்துக்கிறதுக்கு ரொம்ப யோசிக்கும் ஸோ அப்போ அந்த கேப்பில் நியூக்ளியஸ் உட்கருவானது வெளிக்கூட்டில் இருக்கக்கூடிய பேரிங் எலக்ட்ரான் பேரிங் எலக்ட்ரானா யார் எஸ் டூ எலக்ட்ரான் எஸ்ஆர் பிட்டாவில் இருக்கக்கூடிய அந்த ரெண்டு எலக்ட்ரானை ஈஸியாக அட்ராக்ட் பண்ணி வச்சுக்கும் ஸோ அப்போ நியூக்ளியஸுக்கும் வெளியில் இருக்கக்கூடிய அந்த ரெண்டு எலக்ட்ரானுக்கும் இடையில் அட்ராக்ஷன் அதிகமாக இருக்கிறதுனால அடுத்த ஒரு எலமெண்ட்டோட புதுசாக ஒரு பாண்டிங்கில் எஸ் எலக்ட்ரானால் இன்வால்வ் ஆக முடியாது அப்போ மீதம் உள்ள பி எலக்ட்ரான் அந்த ஒரு எலக்ட்ரான் பிணைப்பில் ஈடுபடும் சரிங்களா அந்த பாண்டிங் அப்படின்றத ஈஸியாக அப்பியர் பண்ணி முன்னாடி எடுத்துகிட்டு போகும் ஸோ இதை தான் நம்ம என்ன சொல்கிறோம் அப்படின்னா இனர் பேர் எஃபெக்ட்னு சொல்கிறோம் எப்படி சொல்லியிருக்கிறோம் பாருங்கள் பிணைப்பில் பங்கெடுக்க இயல்பாக முனைவதில்லை யார் எஸ் எலக்ட்ரான் தட் மீன் என்எஸ் எலக்ட்ரான் அப்படின்னு சொல்லுவோம் இங்கிலீஷில் தெளிவிடுமா தி அவுட்டர் எஸ் எலக்ட்ரான் ஹவ் அ டெண்டன்சி டு ரிமைண்ட் இனட் ஃபுல் ஆகிடுச்சு அண்ட் ஷோ த ரிலக்டன்ஸ் டு டேக் பார்ட் இன் த பாண்டிங் ஸோ அதனால தான் இது இனட்டாகவே இருக்குது பாண்டிங்லேயும் போகிறதில்லை சரிங்களா அப்போ இந்த ஆக்சிடேஷன் ஸ்டேட்டில் யார் ஸ்டேபிள் யார் அன்ஸ்டேபிள் அது தட் மீன்ஸ் லீஸ்ட் ஸ்டேபிள் அப்படிங்கிறத பார்க்க போகிறோம் சரிங்களா இப்போ அலுமினியம் த்ரீ ப்ளஸ் இஸ் மோர் ஸ்டேபிள் தென் அலுமினியம் மோனோ ப்ளஸ் அப்படின்னு சொல்லுவோம் அதே மாதிரி தாலியம் எடுத்தீங்கன்னா தாலியம் மோனோ ப்ளஸ் இஸ் அ மோர் ஸ்டேபிள் தாலியம் த்ரீ ப்ளஸ் இஸ் லீஸ்ட் ஸ்டேபிள் அப்படின்னு சொல்லுவோம் சரிங்களா மோனோ ப்ளஸ் அப்படின்னு வரும்பொழுது ஒரே ஒரு வேல்யூ மட்டும் இருக்கும் அவுட்டர் மோஸ்ட்டில் அது ஈஸியாக நிச்சயம் பாண்டிங்கில் இன்வால்வ் ஆகும் ஒரே ஒரு எலக்ட்ரான் மட்டும் பாண்டிங்கில் இன்வால்வ் ஆகும் அதனால தான் என்ன சொல்கிறோம் அப்படின்னா தாலியம் குளோரைடு அப்படிங்கிறது தட் மீன் தாலியம் த்ரீ குளோரைடு இஸ் அ ஹைலி அன்ஸ்டேபிள் அண்ட் டிஸ்ப்ரப்போசனேட் டு தாலியம் குளோரைடு அண்ட் குளோரின் கேஸ் அலுமினியம் அப்படிங்கிறதுல அலுமினியம் குளோரைடு இஸ் அ மோர் ஸ்டேபிள் ஓகே அப்போது இனட் பேர் எஃபெக்டில் என்ன ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணுறோம் which one oxidation state is stable plus 3 or plus 1 a sila idangalla plus 1 sila idangalla plus 3 and the plus 1 engalla varum appadina indha maadhiri heaviest metal a irukku kudiyanga sorry heaviest metal a irukku kudiya gallium indium thallium tin lead bismuth polonium ivanga ellame plus 1 oxidation state that means avangaludaya alternative oxidation state plus 1 plus 2 ப்ளஸ் த்ரீ இப்படி பார்க்குறோம் இல்லையா இதில் ஸ்டேபிளாக இருப்பாங்க பிகினிங்கில் இருக்கிறவங்க அட் அட் த பிகினிங்கில் இருக்கிறவங்க ப்ளஸ் த்ரீ ஆக்சிடேஷன் ஸ்டேட் ஆர் ப்ளஸ் ஃபோர் ஆக்சிடேஷன் ஸ்டேட் அவங்களுடைய ஆக்சிடென்சஸில் ப்ரிப்போர் ஆஃப்லாம் ஸ்டேபிளாக இருப்